హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కరికులం వచ్చేసి సి ట్వంటీకి సంబంధించి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో మనం షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ యూనిట్ అన్నది నేర్చుకుంటున్నాం కదండి దీని నుంచి మనకి నైన్టీన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ నైన్టీన్ మార్క్స్లో ఒకటి ఎస్ ఒకటి షార్ట్ రెండు ఎస్ఏస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో ఆల్రెడీ ఈ డెరివేషన్స్ అన్నవి మనం కంప్లీట్ చేసాము ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా అంటే ఇంకా ఎస్ఐ మోడల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని మనం నేర్చుకుందాం ఇక మీదట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని అయితే మనం నేర్చుకుందాం సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏ బీమ్ ఆఫ్ లెంత్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ఈజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ అట్ ఇట్స్ యాండ్స్ అండ్ క్యారీస్ ద టూ పాయింట్ లోడ్స్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ అండ్ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ అండ్ సపోర్ట్ ఓకే డ్రా ద ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి సో టోటల్ లెంత్ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ టూ ఓకే సో ముందు మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేద్దాం సో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఎండ్స్లో మనకి సపోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అట్ క్యారీస్ ద టూ పాయింట్ లోడ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ సో డిస్టెన్సెస్ అన్నవి ఇచ్చాడు సో లెఫ్ట్ అండ్ సపోర్ట్ సో లెఫ్ట్ అండ్ సపోర్ట్ నుంచి మనకి టూ పాయింట్ లోడ్స్ అన్నవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నాడు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనకి ఇవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే సో ఫస్ట్దేమో జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్దేమో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ లెంత్ టోటల్ లెంత్ ఎంత అండి మనకి వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ అన్నది ఇచ్చాడు ఓకే సో దీన్ని బట్టి చూస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఇది కూడా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంకో జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే మనకి టోటల్ వన్ పాయింట్ టూ సో టోటల్ డిస్టెన్సెస్ అన్నవి మనకి తెలిసిపోయినాయి సో ఇప్పుడు ఏ బి సి డి ఓకే ఇలా నేను నేమింగ్ అనేది ఇచ్చుకున్నాను సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే రియాక్షన్స్ అన్నవి అంటే రియాక్షన్ ఫోర్స్ అన్నది చేయాలి సో రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ సో రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో రియాక్షన్ ఫోర్సెస్లో మనకి ఇక్కడే ఆర్ఏ వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్బి వస్తుంది సో ఆర్ఏ అంత ఆర్బి అంత అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి తెలుసు సమ్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వెటికల్ ఫోర్సెస్ సో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ సో మనకి టోటల్ అంటే టోటల్గా యాక్ట్ అవుతున్న రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి మనకి తెలిసాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఆర్బి దగ్గర నుంచి అంటే రైట్ సైడ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుందాం సో ఆర్బి ఇంటూ ఓవరాల్ లెంత్ ఎంత టోటల్ లెంత్ వన్ పాయింట్ టూ ఈక్వల్ టు మనకి త్రీ ఈ లోడ్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది కదా సో త్రీ అన్నది ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ లోడ్ అన్నది ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లోడ్ అన్నది ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సో ఆర్బి ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఆర్బీ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆర్ఏని ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదండి సో ఆర్ఏని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఆర్బీ ఎంత వచ్చిందండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో మెన్షన్ చేసేసుకుందాం ఆర్ఏ అంటే ఎంత వచ్చిందండి టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అలాగే ఆర్బీ అంటే ఎంత వచ్చిందండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అన్నది 
వచ్చింది ఓకే ఇలా మెన్షన్ చేసేసుకుంటే మనం డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఏ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం అనమాట సో మనము ఇప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం షేర్ ఫోర్సెస్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎట్ పాయింట్ బి ఎట్ పాయింట్ షేర్ ఫోర్స్ ఎట్ పాయింట్ బి దగ్గర చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎలా అయితే యాక్ట్ అవుతుందో అంతే వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ ఇది రియాక్షన్ ఫోర్స్ అన్నది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుందండి నెగిటివ్ అన్నది వస్తుంది టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అలాగే డీకి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఓకే మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సో నెక్స్ట్ సీకి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఇంకో లోడ్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ ఈక్వల్ కదా సో చూద్దాం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో మైనస్ సో మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే మైనస్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో అక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చిందండి ఎండింగ్లో మనకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ఏ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెనే కదా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనకి ఎంత వచ్చిందండి టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో మనకి టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నదే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలా మనకి షేర్ ఫోర్స్ అనేది చేస్తాం సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటండి బియ్యం సో బియ్యం మెట్ మనకి ఏమవుతుంది ఈ ఎండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ టు జీరోస్ అన్నవి అవుతాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనకి ఎట్ పాయింట్ బి ఎట్ పాయింట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ చేసేస్తున్నాను బియ్యం అన్నది ఓకే బియ్యం ఎట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఎట్ డి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది కదా పైకి యాక్ట్ అవుతుంటే మనకి ప్లస్ అవుతుంది సో టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఎట్ పాయింట్ సికి సికి వచ్చేసరికి ప్లస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మనకి ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎట్ పాయింట్ ఏ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటండి జీరో సో అవి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ టూ అలాగే టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఓకే వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ సో మనకి ఇలా ఆన్సర్లు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ టూ అన్నది వస్తుంది అలాగే వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ అన్నది వస్తుంది సి సో దానికి డయాగ్రామ్ అన్నది మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం ముందు మళ్ళీ మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేసి ఒక లైన్ అనేది తీసుకుంటాం మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు వచ్చాయి కాబట్టి ఫస్ట్ బి వాల్యూ ఎంత అండి నెగిటివ్ వాల్యూ సో ఎక్కడి వరకు వచ్చింది డీకి వచ్చింది సో డి నుంచి మళ్ళీ మనకి నెగిటివ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ దగ్గర మనం ఇలా సెట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి సి వరకు సి నుంచి మళ్ళీ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇదంతా కూడా మనకి టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకేనా సో ఇలా మనం డ్రా చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి బియ్యం బియ్యం అంతా కూడా మనకి పాజిటివ్లోనే వచ్చింది కాబట్టి పాజిటివ్లోనే వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం మనం ఈ తీసుకున్న లైన్ కొంచెం కింద డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో బి అన్నది జీరో డి దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ టూ అలాగే సి దగ్గరకు వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ అలాగే ఏ అన్నది జీరో అవుతుంది సో ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం సో ఇలా మనం 
చేస్తే కనుక మనకి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి నేను దా దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ